Mediaset condenada a indemnizar con 50.000 euros al hermano de Isabel Pantoja. Marta Riesco se inicia en el pole dance. Y Sapi vuelve a hablar sobre el papel de Jorge Javier como padrino en su boda. Alba Carrillo sigue dando caña a Tele5 y desvelando sus secretos. Alejandra Rubio contra Gustavo Guillermo por su participación en Gran Hermano VIP. El mensaje de Joaquín y Pablo Motos a Jorge Javier Vázquez por cuentos chinos. Rocío Carrasco deja tirado en el altar. <ríe> y nunca me has dicho. A Kiko Hernández y no va a su boda como invitada. Belén Ro, dañada, recordando a su amigo. Gloria Camila y Rocío Flores acuden a un evento juntas. Amor Romira explica por qué se lleva con Gloria Camila a pesar de creer a Rocío Carrasco. Pilar Eire confiesa cómo piensa que será el futuro de la reina Leticia. Recordamos el momento en el que Alba Flores se pronunció sobre la canción que su padre le dejó en el mundo. Y Coto Matamoros arremete sin piedad contra Pipi Estrada. Todo esto y mucho más aquí en tu canal de chisme favorito qué pasa cómo está mi señorería bienvenido de nuevo un día más a la piruleta este programa mañanero que intento subir todos los días más o menos a la misma hora donde te enterarás de todas las noticias del corazón ya sabéis que en este canal os informo de todo y estoy todo el día subiendo vídeos directos para que estéis completamente informados del mundo del corazón de la tele de la crónica social de todo absolutamente de todo pero para que os lleguen todos los vídeos que subo necesito una cosa y es que estéis suscritos. Soy Javier Oliveira, bienvenidos un día más a mi canal. Si no estás suscrito, por favor, revísalo y suscríbete. Obligatorio, completamente obligatorio, que pulses el botón de like cada vez que entres en un vídeo. Ahora sí, poneros cómodos, que hay mucha plancha hoy y mucho chisme que contar y vamos al lío. Hoy en el programa Socialité nos sorprendían con la lectura de un fallo judicial porque Mediaset ha sido condenado en firme a pagar 50.000 euros al hermano de Isabel Pantoja. He intentado localizar de verdad de qué demanda se trata. Voy a intentar hacerme con la sentencia porque no me queda claro. Hay varias demandas que Agustín Pantoja le puso a Mediaset. Algunas de ellas las perdió, como por ejemplo las que puso por el programa de Kiko Rivera, La herencia envenenada, ¿no? El programa de Cantora, donde puso verde a su tío. Esa la perdió y le condenaron a él a pagar las costas que tuvo que pagar más de 15.000 euros pero es que esta no sé cuál es esta la ganó en primera instancia en segunda instancia creo que se la desestimaron y ahora el supremo confirmaría la de primera instancia en cumplimiento de lo establecido por el juzgado de primera instancia número 5 de Chiclana de la Frontera, procedemos a dar lectura del fallo de la sentencia dictada en el procedimiento 329-2018, cuyo contenido es el siguiente. Debo estimar y estimo parcialmente la demanda formulada por la representación de Agustín Pantoja Martín y condeno a la demanda a Mediaset España Comunicación S.A. a abonar al actor la cantidad de 50.000 euros por intromisión ilegítima en el honor y la intimidad del actor. 50.000 eurazos, además me llama la atención porque cuando nos está diciendo que se estima parcialmente la demanda, es probablemente porque había más demandados dentro de esa demanda, imagínate, el presentador, la productora, algún colaborador quizá. Asimismo, Mediaset España Comunicación S.A. deberá cesar inmediatamente de realizar dichas conductas y abstener de causar nuevas intromisiones ilegítimas en el honor y la intimidad del actor. La entidad demandada deberá publicar el fallo de esta sentencia a su costa en el mismo medio de difusión pública en la que tuvo lugar la intromisión ilegítima en la misma franja horaria en la que se emitía el programa de televisión en el canal Tele5. Y sin embargo, la justicia ha decidido condenar a la cadena a 50.000 euros. Las costas causadas en el presente procedimiento deberán ser abonadas por cada parte las causadas en su instancia y las comunes por mitad al no haber mérito para imponerlas a una por haber litigado con temeridad. Si alguien tiene una idea de cuál es el motivo, porque nunca lo dicen, por favor que me lo ponga en la caja de comentarios. Marta Riesco sorprende a todos sus seguidores en Instagram con su nuevo pasatiempo. Resulta ser que la que fuera reportera de Mediaset en el programa Ana Rosa se ha metido en el mundo del pole dance, que es un tipo de bailes. Plan 14 de mi sí a todo hacer pole dance, o al menos intentarlo como siempre. Gracias a Sara por descubrirme este mundo tan alucinante y al profe Felipe por su paciencia y dedicación. Volveré. Ayer le volvieron a preguntar a Isa Pi sobre el papel de Jorge Javier siendo su padrino de bodas, acompañándola al altar. La hija de Isabel Pantoja confiesa que 
estado hablando con Jorge sobre su vestido, sobre el catering, sobre algunos detalles de la boda y que está completamente encantada de que Jorge sea el padrino. Te va a acompañar en el altar Jorge Javier y te ha dicho algo, te ha llamado, está nervioso también por acompañarte este día tan importante para ti. Está nervioso, hemos hablado de cómo va a ir él, él me ha dicho si prefiere que vaya en smoke y no en traje, o sea, esas cosas sí que me las ha... Eh, sí que las hemos hablado. Y, y nada, o sea, estoy encantada de que sea mi padrino, como he dicho, yo he confiado en él desde siempre. Y, y él también es mío, así que contenta por esa parte. Además sigue recordando que según ella, Jorge ha sido una persona muy importante para que ella diera el paso y se mantenga en televisión. Personalmente tengo que deciros que le pregunté a Jorge por este tema el otro día y también estaba bastante contento por ser el padrino de boda de Isa P. ¿Entiendes que haya caído un poco sorpresa la noticia que Jorge Javier sea su padrino? Sí, porque es verdad que no es nadie, de, por ejemplo, de mi familia o de mis amigos cercanos, eh, pero es una persona que la tele a mí me ha apoyado un montón, que ha confiado en mí desde el primer momento y que en el momento a lo mejor en el que yo no sabía qué hacer, si estudiar, si no, él siempre ha tenido buenas palabras hacia mí y siempre ha confiado en mí, eh, apostando, diciendo que sí, que yo lo iba a conseguir, cuando yo misma ni pensaba que, que lo iba a hacer, así que guay. Y si está, eres una mujer hecha y derecha, es gracioso a Jorge. Me ha ayudado mucho, en la tele me ha ayudado muchísimo, me ha echado una mano y las entrevistas con él siempre ha sido algo sencillo, pese a que la situación no fuese tan fácil. Muchas personas son las que afirmarían que esto es una bofetada sin mano a su madre, algunas personas criticando este punto y otras aplaudiéndolo porque dicen que su madre se lo merece. Quiero saber qué piensa la gente de Telesalseo y que me dejéis vuestra opinión en la caja de comentarios. Alba Carrillo sigue dando caña a Mediaset, en esta ocasión desvelando el casting de Gran Hermano antes de que comenzara la gala del estreno del otro día. Alba Carrillo considera que el casting de este año es soporífero y que el programa no va a levantar cabeza durante de toda su edición. Va a haber gente que digáis, ¿otra vez? ¿Otra vez está aquí? Eh, soporífero. Mm, solo os puedo decir eso. Entonces yo desde luego no lo voy a ver. También tengo que comentaros que se difundió el otro día una captura de pantalla donde se suponía que Alba Carrillo había dicho que Olga Moreno entraba en esta edición y que era la concursante sorpresa. Era una captura falsa. Hablamos con Alba Carrillo y también nos lo aclaró. Por cierto, otra exclusiva. El salón de té en dos semanas, que nosotros somos somos pequeñitos y estamos gestionando ahí el tema de la decoración y todo eso. Pero vamos a seguir dando leña al mono. Besos. Por cierto, no se puede empezar un nuevo proyecto sin haber pagado a las personas que te han ganado un juicio. Pagad a mi madre y empezad en la cadena triste, antigua cadena gloriosa, todos los realities que queráis. Parece ser que la familia de María Teresa Campos no está muy contenta con la participación de Gustavo Guillermo en el programa Gran Hermano VIP. Según la versión de Gustavo, él ya habría avisado a la familia y había tenido llamadas con Terelo y con Carmen que les deseaban suerte en esta nueva andadura. A ver, no sé, sé que han hablado después eh, porque es que no sé si puedo decir esto. Bueno, te lo resumo yo. Él va a jugar él, esa baza. Él, eh, su baza es... Él también ver, quería el apoyo de mi familia para su entrada y que de alguna manera pues, le apoyáramos públicamente y que alguien estuviera claro. en plató. O sea, de, de alguna manera se pusieron en contacto para que Terelu o Carmen apoyaran a Gustavo. Eh, sí. 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 De hecho, Gustavo afirma que la propia María Teresa en varias ocasiones siempre le ha dicho que acepte todas las ocasiones y todas las oportunidades que le surjan, que ya son varias cosas que habría rechazado durante todos estos años que le han propuesto. Lo que pasa es que, bueno, al final mi madre no está trabajando ahora mismo aquí, eh, Carmen sí está haciendo cosas, Carmen decidió que no, que no iba a ir bueno, a defenderle. Eh, entiendo también que el momento... Sí, no sé, no sé si irá de colaboradora en algún momento, no tengo ni idea y me pierdo, pero desde luego como defensora de Gustavo no va a ir. Y es una decisión que ya se han tomado. Que le hayan alabado por entrar a ganar hermano, no lo creo. Pero a ver, pero Sinceramente, que... conociendo a mi familia, no lo creo. Pero es verdad que sé que hubo una conversación y que bueno, que mi madre le dijo, pues hijo, ya que has entrado, pero pues pero llega a la final. Por... Alejandra Rubio afirma que esa llamada no ha existido y lo dice por parte de su tía Carmen. Por lo tanto, entiendo que su tía Carmen, Carmen Borrego, realmente está negando esto. Tanto Alejandra Rubio como su madre y su tía afirman que Gustavo presentó la carta de renuncia hace 20 días y ellas se sorprendieron porque no les dijeron el motivo. Todo apuntaría a que esta relación, todo lo que han tenido durante años, va a acabar muy mal y el chofer va a terminar largando lo más grande. El apoyo de tu familia es fundamental. O sea, decir, entro con el apoyo de... A él le va a valer muchísimo. Pero de verdad, estamos, porque es... estamos, estamos, estamos viendo... O sea, yo, yo veo... Cada uno puede ver bueno, la cosa Carmen, de un prima Carmen diferente. Carmen me está diciendo que la que la llamada no ha existido. 
Que la llamada, perdona, que, que llamada, la llamada que, que él habla no ha existido. Aurelio Manzano desvelaba en exclusiva esta tarde en el programa Fiesta que Gustavo no recibirá ninguna parte de la herencia de María Teresa Campo, como se ha estado especulando en los últimos días. ¿Hablar bien? Sí. Y quiero que lo expliques bien, sí. porque de momento vale, Carmen vale. ha dicho que no ha habido llamadas. Si tú ya estás diciendo que no ha llamada, ya no, digo sí, yo sí, una que llamada. algo no cuadra. Aurelio, me estás mirando eh, con esa cara de tengo que decir algo importante. <risa> Lo a raro, ver. fíjate, es que cuando no habla me llama más la atención que cuando habla. Entonces digo, cuando me mira así, es verdad. A ver. A ver. Voy a abrir un meloncito. Ya estamos con la frutería. Acabamos de empezar, ¿eh? Sí, sí, porque ya vamos a empezar. Eh, todo el mundo se está preguntando, y nosotros también, cuál podría ser el motivo por el que él decide negociar con Gran Hermano, incluso antes de que Teresa se pusiera mala incluso antes, y a mí lo bueno, que me dicen... Incluso no, antes. Sí, antes. Esto es así. Antes, sí, antes, antes ¿no? sí, porque sí, fue antes, el, 29, antes. el 29 de agosto cuando él manda un, un email para, darse de, para dar la baja. Eh, yo te puedo asegurar, por la información que tengo, que Gustavo, que hace 48 horas ha entrado en esa casa, no va a recibir ni un euro de la herencia de María Teresa Campos. ¿Perdona? Sí, como te lo estoy diciendo. Y es que no le va a caer nada de la herencia, pero porque por lo visto, según cuenta Aurelio, no hay herencia. María Teresa Campos no había dejado herencia, no ha hecho herencia. Los bienes que tuviera se van a repartir como indica la ley, ¿vale? Lo de los tercios y esas cosas que nos explicó nuestro Emilio... Un beso, Emilio. Si queréis otro día, os explico ese tema otra vez. O subimos a Emilio que lo explique él. Pero vamos, lo que cae por ley a las hijas y a quien le corresponda. Cuando se tenga que repartir la herencia que no, no, vamos que a explicar esta tarde, que lo he entendido, que lo he Gustavo no va a ser ¿Ves cómo hay cosas uno de que los no beneficiarios. Es que se ha publicado que, que realmente le falta herederos. muchísima información. Claro. Pero sí, es que pero... se ha publicado que era uno de los bueno, vamos a ¿Puedo hablar? Se está viralizando en Twitter este TikTok, este clip de vídeo en el que Joaquín y Pablo Motos, que ya sabéis que el jueves por la noche, mientras que nosotros estuvimos en Cuentos Chinos, Joaquín, que acaba de volver a estrenar su temporada de entrevistas en Antena 3 en el Prime Time, que lo triunfan, se supone que le estarían mandando un mensaje a Jorge Javier. He leído una carta rápido que te la voy a adivinar, ¿eh? A ver, evidentemente podría tomarse como tal, pero no es un mensaje para Jorge, sino que es uno de estos vídeos graciosos que Pablo hace cada noche con su invitado para TikTok y para Instagram. Que la gente lo tome así, pues bueno, está muy bien también. Hoy, mientras que estoy grabando este vídeo, ayer, para cuando lo estéis viendo, se ha casado Kiko Hernández en Melilla. Son muchas las personas que no han asistido finalmente a la boda, como por ejemplo Gemma López, Belén Esteban y Rocío Carrasco, con la que Kiko Hernández contaba en este día tan especial. Habría muchas especulaciones sobre este tema. Hay gente que está diciendo en redes incluso que tiene COVID, Rocío Carrasco. Yo eso no lo he escuchado en ninguna parte, no os lo puedo confirmar, no sé de dónde ha salido. Otras muchas personas estarían diciendo que se encuentra de luto por lo de María Teresa Campo, que está muy reciente. Y otra mucha gente especula con el hecho de que la exclusiva de Kiko Hernández, que la tiene para el lunes en la revista Lectura, pues no va a costar lo mismo si está Rocío Carrasco o no está. En otro orden de cosas, Belén Ro se siente muy dolida y no quiere hablar mucho del tema ni se quiere pronunciar respecto al tema de de no haber podido estar ella, no solamente en este día, sino ya en ninguno más, del que fuera su mejor amigo Kiko Hernández. De estos temas ya, ya lo sabéis. Pues me, da, que... me da una rabia que no puedas ya. hablar, porque... Mmm, a ver, no puedes hablar y es verdad que... que... Mm. De sentimientos por, puedes por hablar, los temas, si te remueve no, algo no por dentro. No hablar nada relacionado con este tema, de, de nada. ¿Te puede, ¿Me puedes contestar con sí, sí. no? Asombrada de esta celebración, de esta boda, de esta unión, de esta pareja. Tú que has conocido muy es que, bien a esta persona. A ver, es que yo te, te lo dije una vez que de verdad que ni, ni es mi circo ni son mis monos. Atención a las palabras de la colaboradora. Este no es mi circo ni son mis monos. Muy fuertes declaraciones. Y aunque pudiera hablar es que no me interesa el tema de verdad. ¿eh? O sea, te quiero decir que es un tema... No se remueve nada, no, nada, nada. No, no, es un tema súper... 
súper lejano en mi vida y que, que, no, que, no, vamos, que yo llevo todo el día viendo el directo de Gran Hermano VIP, que está, que no te puedes imaginar cómo, <risa> la, cómo, la, cómo, la, pero cómo está yo, la casa. Eh, y que de verdad que no, estoy... Yo, 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 yo entiendo que, que, no que Belén no pueda... Eh, no, no puede, no puede hablar. Sí, pero que han sido amigos durante hace unos años. Algo se te tiene que remover por dentro. Algo... Por dentro, eh, o sea, tú son me crees, años de escucha, tú me y... crees, tú me crees, si te digo que nada, cero patatero. Pero si has dicho que tenía lo, 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 lo la piel de, de poliéster. Claro. La piel le he dicho a Luis, mira Luis, tengo la piel de poliéster. Te estás haciendo la dura, porque sí. habéis no, convertido no me... durante Oye, muchos de verdad, años, mucha no, a ver, que me conocéis, escucha Marisa, que me, que me conocéis un sí, poco, sí, que, sí, que sí, te sí. lo prometo, no que nada, de Lens, si dice que eso, nada, de nada, de nada, que tengo en mi vida ha pasado página. Pues entonces no habéis sido amigos de Lens. No, no, perdona, también en honor a la verdad, en honor a la verdad, y fuera de la cámara no ha hablado ni bien, por no sufrir ha pasado fácil. Pero es que no ha hablado ni bien ni mal, o sea, es un tema que no habla. Es que no hablo ni en que es que no me interesa nada. Es lo que quería decir. Que no es que por detrás y ahora que se sienta aquí delante de, del público. Y... En el plató se ha estado especulando sobre si esta relación tendrá solución o no. Yo pienso que, no sé, la verdad, yo iba a decir que pienso que no, que pienso que sí, pero es que la verdad es que no lo tengo claro porque de esta gente te puedes esperar cualquier cosa. Fijaros, después de tantos años de darle caña y darle caña y darle caña, luego al final se arreglan. Realmente yo no considero que lo que les ha pasado sea tan serio para dedicarse a lo que se dedican y que están más o menos acostumbrados. Al final creo que no han traspasado las líneas dentro de lo que están acostumbrado ellos. Pero Luis, no, tú has dejado de hablarte con Isabel Pantoja y cuando la ves se te arreglan claro, cosas porque es lo mismo. Es lo mismo. Que es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Entonces nuestra amistad no ha sido sincera. Que es que hay, hay, hay veces que dejas de hablar eh, con alguien que se te remueve cosas porque las circunstancias eh, son diferentes. Pero hay recuerdos bonitos o al menos tendría que haber. Pero escucha una Belén, ni, 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 un, ni un viva los novios, así no, como... Nada. ¿Como sin querer? Nada de nada. Porque te digo una cosa, de repente le llega aquí con un viva a los novios de Belén bueno, y sí. estoy segura que le remueve. Sí que es verdad que no me parece lógico ponerte a grabar en la puerta de la casa de nadie y grabar por su ventana y grabar su balcón, pero sí que es verdad que Kiko perdió mucho la forma, no me acuerdo si llegó incluso a insultarla, pero sí que le habló bastante mal y se dirigió a ella a través del programa Sálvame con muy mala forma. Pero bueno, os estaré leyendo la caja de comentarios como con todos los temas. Guapísima Rocío Flores y guapísima Gloria Camila han asistido juntas este fin de semana a un evento. Amor Romeira ha sido invitada al programa de entrevistas de Malbert y ha respondido a una pregunta sobre cómo puede ser amiga de Gloria Camila si ella apoya a Rocío Carrasco. Y es que esta gente, normalmente la gente que apoya a Rocío Carrasco, están como, bueno, la gente que apoya a la familia Flores también, que son súper extremistas. O sea, los dos bandos tienen como gente muy extremista, más la rosa que el azul, pero el azul también tiene, de que o estás conmigo o contra mí. No hay punto intermedio. Tú habiendo apoyado a, Ro a Rocío Carrasco, ¿cómo puedes llevarte bien con Rocío Flores? Pero porque el hecho de que yo no sea negacionista a la hora de decir que Rocío Carrasco sí fue una mujer maltratada... Ajá. Si tú tienes la eh, empatía suficiente como para empatizar con una víctima de maltrato como uh -huh. ha sido um, Rocío Carrasco, ¿cómo puedes eh, luego llevarte bien con personas que han incentivado la violencia vicaria hacia esa persona que tú supuestamente habías empatizado? No, pero es que no considero que todo gire en torno a ese documental. Yo considero que Rocío Carrasco ha tenido muchos fallos, pero yo no soy quién para estar juzgándola a ella ni como madre. Y a mí me gustaría verte a ti en esa posición la de fallos que tendrías tanto tú no, como yo, yo como yo, cualquiera. Yo también he vivido maltrato y, y, y por ejemplo, mmm, soy de las que piensa en que no, o sea, no puedo cuestionar que cuando una mujer cuente Total. me ha hecho esto, me Ajá. ha hecho lo otro, lo otro, es que no hay debate para mí, no hay debate. Y esto lo sabe Gloria, yo lo he hablado mil veces con Gloria. Uh -huh. No hay debate, a, a tu hermana se la maltrató. Punto, no hay debate. No es que tú puedas opinar una cosa, que este es tan bueno, pero este no es tan bueno, pero este es tan malo, pero tampoco es tan malo. O sea, en algunas cosas sí, en otras no. No, esta gente es, o estás conmigo en todo, o contra mí en todo. No entienden otra postura. Por lo tanto, no entienden que Amor Romeira pueda creer a Rocío Carrasco, pero sin embargo llevarse bien con Gloria Camila, que según ellos es parte de la violencia vicaria que ha sufrido Rocío Carrasco. Luego vienen luego las opiniones personales de tú como madre eh, por mucho que tu hija te haya pegado o no pegado, ¿dejarías de tener trato con tus hijos? Ahí está el juicio de valores que va en la moralidad y en la ética de las personas. Yo no. Yo perdonaría a mi madre todo. 
Pero no yo se trata de perdonar, se trata de al día 2023 seguir haciéndole daño. Vale, pero yo me refiero a, 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 a una situación personal de mía. Yo lo que hagan ellos o tal, lo que ta, eso es la vida de ellos. Nunca lo haría, pero, ya, pero no bueno, significa que por eso yo tenga que dejar de tener trato hombre, con parece... Glo. Porque yo con Rocío Carrasco tengo menos... Con ¿Crees Rocío... que Gloria Camila no le ha hecho daño en la actualidad a Rocío Carrasco? Yo creo que Gloria Camila está haciendo eh, lo que yo haría. O sea, es mi sobrina y habrá cometido errores, evidentemente, no sé cuánto, pero la quiero, es mi sobrina, me he criado con ella desde pequeña, tal, no sé cuánto. Me parece bastante interesante la opinión de Amor Romeira. Simplemente yo ya sabéis que no creo que lo de Rocío Carrasco sea violencia de género. No creo que sea maltrato, creo que fue un conflicto entre ellos, pero igualmente el resto de la opinión me ha parecido bastante interesante. Y es que tú puedes estar de acuerdo con una persona en algunas cosas, pero en otros puntos no, tanto para un lado como para el otro. Ya sabéis que Pilar Aire es una periodista especializada en la prensa rosa sobre la Casa Real y en esta ocasión se moja y confiesa cómo cree que pasará la reina Leticia nuestra reina. Reina Leticia a la historia. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy es 15 de septiembre y, y la Reina Leticia cumple 51 años. No es una fecha redonda, ¿no? Pero yo creo que también tiene su importancia. Entonces, a mí me gustaría, yo cuando se cumplen estas así estas efemérides, que me llaman además de muchos periódicos extranjeros para que lo comente, eh, siempre pienso cómo pasará la historia en la reina Leticia, ¿no? Porque la verdad es que todas las reinas eh, que hemos tenido en España han recibido un sobrenombre. Eh, por ejemplo, la reina gobernadora, ¿no? Que fue la madre de Isabel II. Isabel II fue la reina castiza, ¿no? Fue... Bueno, ya conocéis. Un día hablaré de, de, de la reina castiza. Eh, después vino doña Cristina, que era la viuda de Alfonso XII. Era eh, doña Virtudes, le llamaban, porque realmente tenía todas las cualidades que puede, debe tener una mujer. Eh, bueno, vir, una mujer virtuosa, evidentemente. Eh, después Ena, Victoria Eugenia, fue un poco la extranjera, ¿no? Así la apelaban de una manera un tanto despreciativa. Eh, la reina Sofía, yo creo que pasará la historia como la sufridora, la gran sufridora y Leticia como pasará la historia y entonces yo pienso que el mejor nombre que le cuadra eh, sería la reina feminista ¿eh? hay varios, eh, varios ella no, ha, no se ha declarado nunca bueno, sí, hombre, lo ha dicho en, en ocasiones porque en sus discursos siempre introduce algún matiz eh. Hay una canción muy bonita del hijo de Lola Flores, Antonio, que le pone a cualquier padre, a quien no es padre también, los bellos de punta. Y es la canción que le dedica a su hija Alba, la flor de mi jardín, seguro que todos la conocéis. Mi abuelo, que, que es músico aquí ¿Sí? en la Argentina, compositor de tangos, conoció mucho a tu abuela y seguramente haber conocido a tu padre. Tengo más, ¿Ah, sí? más cuentos de tu abuela, claro. Así que por, por eso también te tengo, siento con vos una... una bueno. Sí, somos nietas de, de dos grandes, ¿no es cierto? Y yo me preguntaba... Sí, sí, somos... Con Qué bueno. Sí, con respecto a, a tu abuela ¿no? Que, eh, y a tu papá, hay una canción acá que popularizó mucho Diego Torres, que es la canción que sí. te compuso tu papá para vos, que se llama Alba, y aquí es muy, muy conocida y, y, y bueno, para todos nosotros fue una sorpresa saber que Alba eras vos. Y hoy se ha viralizado en redes el clip en el momento en el que Alba se pronunció sobre este temazo. Ya, no, no, no lo sabíais, ¿eh? Sí. <risa> Aquí, claro, aquí, claro, aquí en España es como, vamos, o sea, todo el mundo lo, sí, lo sabe. Lo ¿no? Claro, aquí, es pero una canción que a mí tu esto papá me maravilla, con... porque fíjate... Compuso eh, para vos cuando eras chiquita. Sí, encima me, 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 me ha llegado la información de que ahora, a raíz de ¿no? que yo estoy cogiendo cierta popularidad en Argentina eh, y, y ha salido la noticia de que esta canción me la dedicó a mí mi padre, se está volviendo a escuchar más. Claro. Y, y esto se lo, se lo conté el otro día a mi mamá y se le saltaban las lágrimas, ¿no? Y decía, jo, qué maravilla, Alba, ¿no? Como que, qué bueno que de repente tu padre ¿no? y, y su legado musical también perviva un poco a través tuyo. Coto Matamoros está arremetiendo sin piedad contra Pipi Estrada en su cuenta de Twitter. Seguramente os habréis enterado porque lo han comentado en varios programas de televisión que Pipi Estrada se ha hecho un implante de pelo aquí en las entradas. La verdad es que no sé lo que le han liado en la cabeza porque le han puesto un montón de vendas. Está por la calle con estas vendas. Entiendo que las vendas en la parte donante y tiene las tiritas como por enfrente. También veo que no tiene la cara hinchada 
manchada. Yo, por ejemplo, que me lo he hecho hace, vamos, no hace ni un mes que me lo he hecho, pero los cuatro o cinco primeros días tienes la cara que parece un monstruo, que parece que te han dado una paliza y él no. Entonces, no sé por qué tiene tanta venda con tanto tiempo después de haberse hecho el implante. La verdad es que no lo entiendo, cada uno tiene su forma y su manera de hacerlo en su clínica. Pero bueno, Coto Matamoro está arremetiendo contra Pipi y no se está cortando un pelo en insultarlo. Retuiteando tweets que dicen, debería llamarlo para insultarlo como se merece. Obsceno, impúdico, torpe, ofensivo al pudor. Este tipo en sí es asqueroso y se vende por un plato de lentejas. Mamarracho, persona estrafalaria o ridícula. Soplapollas, persona tonta o estúpida. Subnormal, que tiene una capacidad intelectual notablemente inferior a la considerada normal. Le han trepanado el cartón para certificar que dentro hay una coliflor podrida. Estar para el gato, denota rechazo o desprecio, en el caso que nos ocupa por esta gata muerta. Crecí en el convencimiento de que España era una unidad de destino en lo universal. Ahora sé que España es una cloaca de imbecilidad, de superficialidad y de aceptación de la barbarie. Ya os digo, no se corta un pelo, ya sabéis que Coto no tiene pelos en la lengua, pero vamos, básicamente son insultos uno detrás de otro y demás, ¿no? Y bueno, familia, por aquí vamos dejando el videíto por hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado, que yo entiendo que si habéis llegado a esta parte, seguro que os ha gustado, os ha entretenido y os ha informado que es de lo que se trata. Os estaré viendo todos los días aquí a la misma hora con esta sección mañanera que os gusta tantísimo y yo que me alegro. Familia, os mando un abrazo enorme de corazón. Si queréis apoyar el canal ya sabéis que podéis haceros miembros, que podéis dar super gracias, que os contesto absolutamente a todos los super gracias que dais, absolutamente a todos. Que nos vemos durante el día, que esta noche habrá directo con Marina y que os mando un abrazo enorme, familia. Hasta luego. Chao, chao.